Čau přátelé, tak se zase po dlouhé době potkáváme. No, měl jsem k tomu trošku jiný důvody teď než obvykle, že se sportuju s tímto videem. No a to takový, že se mi narodil syn. Takže teď bylo spousta lítání okolo, schánění věcí na prcka a podobně, což my jsme teda scháněli už předtím, jo, ale znáte to, no. Najednou má člověk takovouhle hlavu a prostě nemůže s tím nic dělat a nemá hlavně vůbec ani trošku chvilku na svoje koníčky a hlavně na natáčení tohohle z toho videa. Jsem taky neměl čas. Uh, no takže dneska se konečně vrhneme společně do tvorby té krajiny, kterou už si slibujeme taky strašně dlouho. Konečně máme za sebou hotovou elektroinstalaci. Uh, tu jsme teda jako ve videu neprobírali, protože elektroinstalace uh, tu má prostě každý jinak řešenou. Každopádně, takže mám hotovou elektroinstalaci, mám hotovou, hotový základ té krajiny, uh, mám, co jsme si to probírali, mám předdělaný všechny stromečky, všechny domečky, všechno prostě. Teď už je to jenom o tom, to všechno dát takhle dohromady a udělat z toho to krásný kolejiště. Doufám, že krásný teda. A abych, abych vám tady neukazoval nějaký blbosti, který bych vymýšlel rovnou při tom, při tom natáčení, jako, tak uh, už jsem si tady předdělal vlastně tří čtvrtinu celého toho kolejiště a my vlastně spolu v tom videu, co teď tam bude, možná to rozdělím na několik dalších videí, tak budeme uh, dotvořovat v podstatě tu, ten, tu poslední část, ten poslední ostrov, co na tom kolejiště mám. No, takže přátelé, je to tady. Teď vám ukážu, jak vypadá krajina, kterou jsem vytvořil tady pro rozměr T, neboli jednaku a teď bacha. Já už jsem vždycky psal jednaku 450, ale tentokrát to bude jinak. Já jsem se rozhodl, že celý to kolejiště ještě trošičku zeškáluju, řekněme, a nebude to jednaku 450, ale bude to jednaku 480. Je to z toho důvodu, že vlastně ten 3 mm rozchod teď bude sedět vlastně líp na ten náš středoevropský rozchod kolí, jestli se dobře chápeme. Jo? No, takže, takže tak. V podstatě teda kolej ještě není jedna ku 450, ale jedna ku 480. V tom celkovém, v té celkové velikosti, jakože, že bych musel upravovat stromky, jako vejšku stromků, nebo velikost domků, ani náhodou, jako, tam vlastně takový rozdíl vůbec vlastně není. Jo, ono si řeknete, je to 30 těch těch čísel, jo, mezi tím, jako 450 a 480, mezi tím je 30 rozdíl, ale nakreslete si schválně čáru, která je dlouhá 450 a druhou čáru, která je dlouhá 480. Tam je malinkatej, nepatrný prostě rozdíl na celkový tý dílce a stejně tak je to vlastně v tom modelu. Kdybyste si dali vagónek jednak už 450 a jednak už 480, téměř nepoznáte rozdíl, jo. Uh, například mezi TT a H0, například, jo, tak tam už by ten rozdíl byl markantní, samozřejmě. Jo. Jenomže musíme si uvědomit, že čím vyšší to číslo je, tím vlastně uh, ztrácí na významu ta jedna jednotka. Jo, takže, takže tak. Tak snad se mám teď nezamotal hlavu. Já si zase budu nadávat, až k tomu budu psát anglické titulky, protože jsem si řekl, že nebudu tolik mluvit, abych neměl takový voser s těma titulkama, že? No, no. A podívejte, už tady kecám dobrých x minut. Tak jo. Já se zabiju s těma titulkama. Já. Jdeme na to. Tak co přátelé, jste na pětí? Já taky. Jestli se vám to vůbec bude líbit. Snad jo. Dal jsem se s tím každopádně hodně záležet a je nutno podotknout, že moje krajina je taková hodně atypická. Hlavně z toho důvodu, že skály, které jsem vytvořil, jsou 
inspirovány takovými těmi rudými, rudo-oranžovými skalami v Austrálii, potažmo v Americe, v Severní Americe. No, uh, takže tak, to je vlastně podklad, ale na tom je naskládaná klasická, v podstatě středoevropská flora, takže stromy, keře a tak podobně, tráva. No a v podstatě ještě do toho taková ta česká typická architektura těch domků uh, vesnických, no a i příměstských, no to však vidíte. Ale myslím si, že hele, dohromady to docela jako dobře pasuje. Je to rozhodně neobvyklý. <laughs> tak snad se vám to bude líbit. Jdeme na to. Začneme pomalu. Voila. Voila. <laughs> tak přátelé. Tohle je ono. Zabralo mi to opravdu hodně času. <laughs> Takže pojďme se na to podívat blíž. Tak začneme třeba u tohohle červeného mostu. V minulém videu jsme si ukázali, jak se takový most dělá. Takže tady vidíte červenou verzi toho modrého mostu, který jsme si tam spolu dělali. No, přejdeme pomalinku dál. Tady je rozpadlá budova. Je to vyřezaný laserem. No a nabarvený. Je to tak malý, přátelé, že to fakt blbě zabírá ten foťák. <laughs> tady mám skleníky. Dokonce tady je i milimetrová židlička. Milimetr na milimetr. <laughs> U toho stánku. No... Ploty, který, který tady uvidíte, všude ty ploty různý, tak ty jsem si navrhnul v počítači a nechal jsem se to vyleptat do kovu. <kly> Dalšího, co je nutný podotknout, je, že drtivá většina baráků, nebo respektive všechny baráky, vyjmo, vyjmo skleníku a tamhle rozpadlý fabriky, tak jsou osvětleny. A ty lampy samozřejmě svítí taky. Takže, takže tak, to vám všechno potom ukážu. Tady mám sklad, prostě pro různý zboží, co se semka třeba dostane lodí a podobně, protože jsou to prostě ostrovy v moři, takže nějaký sklad potřebují. Tady je to dokonce i napsáno, že se jedná o sklad. No, tady na té objížďkové silnici nahoře, tak tam je udělaný i a, Takový to zábradlí. No, pak. Tady takhle ulice. Tady ten baráček si určitě pamatujete. Ten jsme spolu skládali asi ve druhé kapitole, nebo v první, teď sám nevím. <těk> tady mám i dětské hřiště s úrampou, dvěma lavičkami, prolejzačkou. Hasiči, nebo jak by hasiči řekli, požárníci. Tak, no, pak tady se jede dál. Kolmé skály, to je hlavní stanice, tudíž i název tohodle rádoby hlavního města, těchto ostrovů. No, tady se potom jde na molo. <kly> Pak ulice dále pokračuje, až tady, až sem vlastně, k tomuhle tomu baráku a k tomuhle baráku. Takže tak. Nahoře nad tím vším se tyčí ony skály. Dále, ta cesta prakticky vlastně pokračuje ještě tudy, přes koleje, až do šrotiště. Tak vypadá šrotiště. No 
a vlastně po té cestě je možno se vydat ještě až semka na druhou stranu. Tady máme skalní převis. Ano. Takže semka na tu druhou stranu se taky dá vydat. A dorazíme do druhé obce. Do druhého městečka, jestli chcete. Tady to druhé městečko je zaměřené přímo na turisty. Takže jak můžete vidět takový ty plážový domy. Ty z pláží teda. <laughs> no. Pak tady je nemocnice. To je tohle. Stu. Já vám to ukážu ještě. Z trošku jiného úhlu. Poponesem lampu. Je těžký to nasvítit teď, no, protože já to nahrávám vždycky také přes noc. Takže takhle je poliklinika nebo nemocnice, jak chcete. Tamhle je vila z bohatlíka, to, co vypadá jako kostel, ale není to kostel. A dokonce, ten, kdo má dobrý oči, to na tom videu možná i uvidí. <kly> dokonce je tam udělaná i zahradní železnice. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Zahradní železnice. <laughs> no a tady je obchodák a ten se jmenuje Krám. Přímo to tam má napsané. A akorát to tam asi neuvidíte. No, takže tak. Samozřejmě v dalších videích vám asi to ukážu ze všech stran. Tady teď k tomu mám pouze přístup z té jedné strany. Tak tady. Když se posuneme dále, a posuneme i lampu, tak zde je uh, most pro automobilovou dopravu, tady přes ty tunely všechny, jeden tunel, druhý tunel, pak to jde takhle, tudy, a tady je třetí tunel. Pak to vyjede tudy a jede to zase zpátky do toho prvního tunelu. Zajímavý je, že samozřejmě já jsem musel vymyslet nějaký způsob, jak čistit tu dráhu na autíčka, že jo? Protože tam mi potom přece budou jezdit ty magnetické malinkatý autíčka, jestli jste nezapomněli. No takže jak to vymyslet? No tak jsem se rozhodl, že to udělám tak jako nenápadně. A prostě část toho lesa bude vyndavací, ano, takhle. No a vlastně tím se dostanu k té autodráze. A můžu to vyčistit, jak je libo. Takže tak. Já to tam dám zpátky. Tak, a je to tam, a nikdo nic nepozná. No, opravdu to nejde vidět. No. Takže tak. <kly> Teď se podíváme trochu blíž na ty skály. Takže mě fascinují různý ty převisy takových typů skal. Takže těch převisů je tady opravdu mnoho. Jo, jeden převis vlastně. Tamhle je druhý. Třetí. Čtvrtý. A tady ten nejvýraznější pátý. Ten má na sobě i takovou malou hezkou loučku. Jestli to zabere. Tak zabere. No, takže tak, přátelé. Je tu toho objevovat samozřejmě mnohem víc. K objevování. Takhle, další typ mostu. Pohled od mostu nahoru. No. Uh, <kly> Chvíli jsem přemýšlel, jak vám ukázat, jak je to vlastně malý. Když tam dám ruku, tak to bude k ničemu, protože každý má ruku jinak velkou, takže to si představu taky neuděláte. Když tam dám českou korunu, tak polovina mých sledujících, když to tak řeknu, tak 
o český koruně v životě neslyšela, takže neví ani, jak je velká. A když bych tam dal pravítko v centimetrech, tak taky půlka prostě mých sledujících nebude vědět vlastně, jak je to velký, protože centimetry nepoužívá, používá třeba palce a podobně. <těk> tak mě napadlo, že úplně nejlepší pro tento účel bude kolíček na prádlo. Ten je všude víceméně stejně velký. Takže, abyste si udělali představu, já sem ka- položím kolíček na prádlo a vidíte, jak je to vlastně všechno malinký. <laughs> mega obří, mega obří kolíček na prádlo. <laughs> Oh yeah. Jo, a zapomněl bych, tady máme policii a zde je Rich Oil, což je benzínka. Takže Rich Oil je benzínka tady. Ano. Víceméně takhle, všechno jsem si vytvořil sám. Jediný, co tady je, Uh, mnou nevytvořený je tahle ta malá palivová nádrž. No malá. Ona by ve skutečnosti byla vysoká jako asi dva nebo tři lidi, no možná dva. A uh, to je z modílku letadel. <laughs> tak tam byla nějaká nádrž, tak jsem to prostě také přebarvil na stříbrno a udělal z toho, udělal z toho nádrž na palivo. No, takže tak přátelé. Tady takhle. Nahoře, jak to vypadá. Tam je taky pěkná malá loučka. Když tam strčím ten kolíček na prádlo, tak uvidíte, jak je to malý. Ano. Tohle už je opravdu, že se ten kolíček toho dotýká. <těk> Takže ano, rozměr té je skutečně malinký. 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 Tak, z druhé strany mi z toho lezou dráty. To tady můžete vidět. Dokonce tady mám vlastně malý Stonehenge. Takhle okolo, okolo okrasného smrku. Okolo tu je vlastně spíš, je to tu je. No. E, takže tady je taková malá hráz, která může ve skutečnosti třeba pokračovat někam sem a chrání třeba tu pláž před velkými vlnami a podobně. Ale já jsem to využil ke skrytí těch kabelů a následným ho natažení těch kabelů až prostě do řídícího centra. Mám, to, mám na tom udělaný takovýhle konektory, což je úplně bezproblémový, skoro bezúdržbový, super prostě. No, jsou to vlastně počítačové konektory, takže tam je vždy zaručena, zaručené dobré spojení. Tady například ten jeřáb. Tak to je vlastně zbourací koulí. A je vytvořený z papíru. I s těma pásama. No. Takže tak. No a teď mám pro vás překvápko, protože to není všechno tohle. Vyndám ten kolíček teda odsaď, protože to je pá hrozně. To není totiž všechno, protože my tady máme ještě tu druhou polovinu toho kolejiště. Ta je tady. A tam je nejvyšší hora. Když se na to podíváme, tak tyhle jsou mnohem nižší, jo? Nižší, vyšší. No, takže uděláme odhalení teď kon. Tyhle části. Tak, 
Takže tahle část je zatím udělaná takto, že tady je ostrov, který má na sobě pouze pole, pole, pole a pole. Ale má tady i dokonce přírodní pláž. A zde je budova lanovky. <kly> lanovku jsem si navrhoval na počítači. A nechal jsem si ji vyleptat do kovu, takže je to kovový. A bude to plně funkční mechanismus. Tamhle uvnitř můžete vidět i to soukolí, nebo spíš kolo. Uh, potáhne se to vlastně tudy takhle nad, nad tou krajinou, jo? takhle si to zabereme celý teď. Ano. A potáhne se mi ten kabel s těma lonovkama odsaď sem. Zde pod tím, proto je taky ta skála tak vysoká, je ten mechanismus, který otáčí vlastně s tím, s tím, s tím kolečkem tím pohoným kolečkem, který je tam Takže tak. Tady počítám, že budu mít uh, několik domků na tom svahu. Uh, ty domky uh, ty budou jakože dřevorubecký. Buď dřevorubecký, anebo tam bude kamenolom. To ještě furt nevím. No. A tady bude další vesnice. Tady bude přístaviště, veliký přístaviště, tady vidíte lineární aktuátor, který se dokáže vysunout až někam sem. A e, na tom vlastně magnetem ze spoda bude přichycený e, portálový jeřáb, který mi bude zvedat vlastně kontejnery z lodi na vlak. Zde plánuju solární elektrárnu. No a... Tady bude maják. Takže tak, tady bude ještě dokonce i osvětlená chatka. Už tady mám i diodu připravenou. Takže tady nahoře, úplně na tom vrcholku, tak tam bude chatka osvětlená. No, takže tak. Můžu se to teď pokusit jako spojit, srazit dohromady. Ale s tou jednou rukou, když mám teď jenom jednu ruku volnou, to bude teda pěkný. No, není to úplně přesně, ale víceméně pro tu představu to asi stačí. Kousek, tak. Jo, takže také nám sedí hezky ta krajina. Oh yeah. Tady ještě mi chybí nádražíčko malý, stanice, takže tam bude ještě stanice s osvětlením. Tudy se vlastně táhne uh, malý chodníček, který můžete vidět. Táhne se tudy, 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 tudy. A tady na takové, eh, pardon, na takové stupňovité schodiště nahoru zezadu je vstup do, do lanovky. Takže tak, přátelé, doufám, že se vám to líbí. No a jestli ne, tak s tím stejně už nic nezmůžete, protože už je to prostě tady hotový. <laughs> no. Mně se prostě líbí tohle spojení toho, toho lesa, trochu civilizace do toho a těch červených skal, oranžovo-červených, to se mi fakt líbí. To se mi fakt líbí, tohle spojení. Takže tak. No a teď už se konečně po těch dlouhých x minutách, co se tady o tom bavíme a co vám to tady ukazuju, tak se můžeme pomalu, ale jistě vrhnout na, to, na tu stavbu té krajiny. Jo, mimochodem, tady jsou taky díry. Jo, všude v tom, v těch skalách. Tady jsou díry, tady je díra, tady je díra. Je to, je to taky samozřejmě z toho důvodu toho čištění. 
Mám do toho protikusy, který tam také zasadím a pak to taky nikdo nepozná. No, takže tak. <laughs> No na to, že je to T, je to docela velký kolejiště. A víte, co je největší prdel? že když jsem si to přepočítal, jak by tohle kolejiště bylo velký na H0, vyšlo mi, že by to bylo dlouhý 11 metrů a na šířku by to mělo 2,5 metru. <laughs> Myslím si, že tečko je lepší, hele. Na H. Pokud, pokud na to člověk má oči, tak tam dokáže udělat hodně, hodně detailů i na takhle malém měřítku, stejně jako v H0. A přitom mu to zabere prostě pětkrát méně místa. Takže jo. Dobře, takže teď si ukážeme, jak se teda dělá konečně ta krajina. Začneme na tomhle tom malém úseku, je to zhruba o poloviční velikosti mé dlaně. A začneme tak, že nejprve uděláme uh, takhle to pobřežíčko tady. Uh, Tady plánuju takovou zítku, možná i zde, která půjde kolmo do vody. No a pak se udělá e, jakože tráva, v podstatě travní porost, plus keříky. No a pak na to e, napícháme takhle stromečky. Takže tak, to si ukážeme. No a co k tomu teda všechno budeme potřebovat? Tak za prvý, musíme si nějak někde sehnat, pořídit materiály, ze kterých se dají udělat ty keříky. Já používám od Naturexu, tak to vypadá, a v různých odstínech prostě. Já používám zrovna čtyři odstíny, a tady mám už na ukázku jenom dvě velké balení. A jsou to, je to imitace listí a je to mikro, verze mikro. Jo? Takže v podstatě z toho můžete dělat i stromky třeba na Z, na N, ale já z toho dělám prostě keře na T a taky to na to pasuje. <laughs> Takže tak. Tuhle věc uh, si nastříháte na velmi jemno, takže vám z toho vznikne takovýhle myšmaš. Uh, je to zhruba, jsou to kostičky v podstatě toho materiálu. Uh, <laughs> dejme tomu. 3 na 4 mm, 3 x 4 x 3, no, nebo 3 x 3 x 3, no, tak podobně. Takže to, několik těch barev, smícháme to dohromady, no a máme z toho takovýhle základ krásný, ze kterého potom, když si budeme brát pinzetou, jo, vždycky něco, tak se nám tam ty barvy automaticky namíchají různě a nemáme, nemáme s tím takového sraní. Takže tak a krásně nám to vlastně vybarví, hezky barevně to, ten podklad. Takže to je tohle, budeme potřebovat taky kamínky. No, prostě v modelářském obchodě se seženete kamínky, nebo v dekoračních odděleních různých obchodáků s nábytkem. Tam se to dá taky sehnat a nestojí to rozhodně tolik jako v modelářských obchodech. Potom budeme potřebovat takovýhle věcičky, to je laserem vygravírovaný karton, ze kterého já vlastně budu dělat ty zítky. Ano, takže to. Pak budeme potřebovat samozřejmě i tu pinzetu, kterou to tam budeme také všechno nanášet. Takže pinzeta. Budeme potřebovat štětec. Radši tvrdší, jo, trošku. A budeme potřebovat i lepidlo. Já zase samozřejmě používám ten Herkules který je fajn. No, takže tak. Tohle všechno budeme potřebovat na to, aby jsme mohli udělat základ té krajiny. Stromečky tam dodáme později. Jo, teď se budeme věnovat jenom v podstatě tomu opravdovému základu. Takže tráva, keříky, kamínky, tohle. A pak budeme potřebovat ještě 
travní foliáž. Jo, je to klasická travní foliáž. V nějaký takový rozumný barvě. Takže tak, tohle to všechno budeme potřebovat ke stavbě toho základu. Stromky si na to dáme potom. Tak jdeme na to. No a samozřejmě jsem zapomněl ještě, že budeme potřebovat nůžky. Takže nůžky. Sami si můžete povšimnout, jak je to vůči těm nůžkám. Vlastně všechno malý. <laughs> Opravdu se jedná o malý měřítko. Tak. Nůžky budeme potřebovat na následující věc. A to já si tady vezmu takhle pinzetkou tu zítku a já ji budu chtít postavit semka. Takhle. Tady a možná ještě i tady. <kly> tady možná, ale to budeme dělat asi až v jiný kapitole, nevím. No, takže teď se bude jednat tady o tuhle tu část. Takže já vím, že mi to vyjde na čtyři tyhle čtverečky, které jsou tady, jo, ty betonové. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Ten pátý budeme muset odstřihnout. Takže si to odstřihneme. Tak. A teď se to navohejbá. Podle těch panelů. Teď se to tam vyzkouším. Jo, sedí to docela přesně. Dobrý. Super, super. Dobrý. No a vlastně ten jeden čtvereček, který jsme z toho odstřihli, bychom snad mohli použít zde. Ale je to moc krátký, takže tam dáme nějaký dva čtverečky. Mám tady na výběr ještě tři čtverečky. To už je moc dlouhý, tak se kouknu, jestli tam nemám dva. Nemám. No nic, takže jeden odstřihneme z tohohle. A teď to tam snad bude. Ano, teď je to super. Takže abyste to viděli, jak to teda je. Tak je to vlastně tady ta část a tady ta část. Tak jo, jdeme lepit. Tak, já si někdy vypomůžu když tady mám uh, velkou vzdálenost nahoře mezi tou zítkou a uh, tím polystyrénem vlastně hnědým ta, nebo nabarbivným na hnědo tak já si vezmu nějaký placatý kousek toho kamínku když teda nějaký najdu třeba tenhle jo? Uh, a obtáhnu ho lepidlem A vložím ho do té mezery. Určitě se ptáte, proč? Je to z toho důvodu, že uh, tímhle tím způsobem se mi ta zítka, jak to lepidlo bude schnout, tak se trošku stáhne to lepidlo. Jo? A uh, ta zítka by se mi naklonila na ten terén. A to my nechceme. Takže tím šutříkem, který já tam dám, zamezíme tomu, že se ta zítka nakloní nakloní na ten skosený terén. Takže fajn, takhle nám bude stát pěkně kolmo až do moře. Dobrý. Uh, takže zítky máme nalepený, to je fajn. Uh, teď se budeme soustředit tady vlastně na tu, na tu pobřežní část. Uh, Mně by se tam líbilo udělat takové uh, takové na, nakupené kameny, jo, takový ty vlnolamy, jo, to já tady někde vždycky udělám, na takovým kousku malým, takže teď se to předvedeme tady na tom. Takže důležitý je nejprve si to namatlat tím lepidlem, 
tu část, kterou budeme uh, zasypávat těma kamínkama. Takže třeba tady by se mi to líbilo. Takže na tipu lepidlo. Tak, potom se vezmeme tady šutříčky a vybíráme si nějaký jakový větší. Tak, hážu to tam. Pic je tam. Vždycky si to upravíme, tak aby se nám to líbilo. Postupujeme směrem od zdola nahoru. Tak máme to hotový a jestli vás děsí, že tam jde vidět to lepidlo ještě trošku, tak se nebojte, protože my tam, kde ještě to lepidlo jde vidět, tak zasázíme malý kousky nějakých keříků nebo nějaký travní porost. Takže, takže to vidět nebude nakonec. Dobrý, <coughs> Dobrý máme to z toho hotový a můžeme se vrhnout na trávu, která bude tady a tady. Asi tak bych to viděl. Dobrý, jdem na trávu. Takže, můžete si určitě povšimnout, že tady přibyly závaží. Ty závaží já jsem tady musel dát, protože tu zítku, co my jsme tady ohejbali, tak ona se trošku jako vyrovnala, takže nedodržela vlastně to nalepení se na, na tom polystyrénu. Takže ještě předtím, než to lepidlo pořádně zaschne, tak jsem to tam takhle přirazil těma závažíčkama a bude to v pořádku. Tak. Teď tě poroučíme vagonku, odjeď někam do zádele tak. a tu trávu uděláme zde a zde, jak jsme si řekli. Takže jo, já jsem si ustřihnul nějaký kousíček té folie travní a teď prostě tak nějak bajvoko to vystřihneme, aby to tak nějak pasovalo semka a semka a bude, no, a pak to tam nalepím. <laughs> Takže žádná věda, kamarádi. Takže jdeme na to. Dobrý. Takže to máme hotový. Uh, přidali jsme teda dvě oblasti s trávou, jsou tyhle dvě. Je to poněkud takový hrbolatý, což je správně, protože v přírodě přece taky není nic rovného. Tak, no a teď nám zbývá vlastně udělat ty keříky. Tady, takhle, kolem dokola, všude. V podstatě všude, že jo, protože se jedná o neudržovanou část krajiny, takže Čím víc keříků tam bude, a to i na tyhle trávě všude, jo, tak tím líp. No. Takže tak, takže jdeme na to teda. Tak, určitě jste si všimli, že tady nám prosvítá bílej polystyren. A tady taky, tady taky a tady taky. A musím to nějak napravit, protože pod těma keříkama by to šlo vidět. Takže já jsem si vzal tady temperku hnědou, klasickou, takže tou to tady ještě vybarvíme pořádně, aby nám to tam právě neprosvítalo. Je úplně jedno, že to má jiný hnědej odstín, jo? nebo intenzitu té hnědé barvy, protože a, to stejně bude jakoby skrytý ve stínu, ale ta bílá by, ta bílá by tomu moc neprospěla, ta by prosvítala. Jo, takže všechno vlastně, co bude pod těma keříkama, to je důležité zmínit, všechno, co bude pod keříkama, e, tak musí být zbarvený buď na hnědo, nebo na zeleno. To nechám na vás. Jo, to je potom jakože už vlastně jedno. 
Prostě jde o to, aby tam nešel vidět ten bílej polystyren, co pod tím je. To je to důležitý. Tak, dobrý. Máme to dobarvený. No a můžeme jít na tu trávu teda konečně. Teda na ty keříky. <laughs> Takže. Teď bude postup stejný jako u těch kamínků. Tudíž budeme si pinzetou brát z toho, co jsme se tady nastřihali. A budeme to postupně ťupkat sem všude prostě tam, kde je teď to hnědý místo. Tak tam všude to bude. No, je to hrozný voser, ale je to tak, je taková mravenčí práce. Takže bude prdel, no. Takže. A... To jsme se tady naťupali lepidlo a teď si vezmeme takhle pinzetou z toho kalíšku, prostě si něco nabereme a teď má to velice dobrou vlastnost. Ono, jak to má ty malý lístečky na sobě, tak ono se to dokáže pospojovat jako suchý zip. Takže my, když to také vezmeme do ruky, takhle mezi prsty, nějak si nastavíme víceméně tvar toho, co tam chceme nalepit, Jo, v té ruce a zmáčkneme to a takhle to zažehlíme těma prstama. Tak ono se nám to takhle schytí dohromady. Jo, a drží nám to pohromadě, což je super. Takže potom je mnohem jednodušší udělat větší kousek takhle na jednou, než to tam lepit fakt po jednom, po jednom tom kousku. Jo, hodně vám to usnadní práci, když to budete dělat takhle a urychlí vám to práci. Takže tak, a takhle pokračujeme dál. Tak máme to tady hotový, takhle zadělaný těma keřema i o, s tím vlnolamem. Takže teď to necháme chviličku uschnout a pak tam uděláme stromky. Ještě můžeme taky samozřejmě, jak jsme si slíbili, hodit pár těch keříků semka nahoru. Třeba tady. Tak. A tady třeba. No, lepší. Tak a pak na to přijdou stromky. Takže necháme to uschnout. Tak dobrý, máme keříky hotový na celé téhle ploše. Tady je dokonce i malá skalka. Tak. A jenom pro informaci, tady k tenhle travní kobereček, tak ten používám s maximální dílkou 2 mm. Jo? Protože ono, kdyby to bylo víc, tak už by to na to T prostě nesedělo. Takhle i tak ta tráva je vysoká zhruba člověkovi po prsa, jo? <laughs> takže je to fakt taková ta hustá, hustá tráva. No, takže takhle to vypadá všechno zblízka, to je takový hezký zátiší. No. Tady ještě musím opravit zábradlí, 
Jo, tam mi chybí. To se mi nějak utrhlo. No. Vypadá ta skalka. Takže tak. Takže teď si řekneme, jak do toho zapíchat ty stromečky. Takže. V první řadě potřebujeme mít ty stromečky. Ty mám. Ty mám zde. Takže tady mám listnáče. Tady mám listnáče. Tady mám takový ty keřostromky. No. A tady mám jehličnany plus celou tuhle ještě krabici. A tady jsou borovice. Tak. Takže my si vybereme nějaký stromky, které by se nám semka hodily. Takže já bych to viděl hmm, jeden stromek třeba tady, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý. Zhruba deset stromečků, jo, si vezmeme. Různý stromky. Takže vezmu si takovouhle pinzetu zahnutou a beru jeden stromek, druhý, třetí, pak ještě trochu jinak barevný, třeba tenhle, čtvrtý. Tak, pak nějaký listnáče, třeba tenhle. A... Tohle úplně nevím, jestli tam chci teď, asi ne. Takže vezmu třeba tenhle. 6, 7. A... Hele, víš co, zkusíme to takhle s těmi, s těmi sedmi, jo, vidíme. Takže jo, stromky mám tady a teď budeme potřebovat a, takový jedno malý šroubováček, nejlépe křížový. On má asi 2 mm v průměru. No a pak budeme potřebovat trošku větší šroubováček, tohle je teda takový to píchátko a to má 3 mm v průměru. Pak samozřejmě lepidlo. No a to je asi všechno, možná i štětec, ale to ten úplně nevyužijem. Takže otevírám lepidlo. Tak. A nejprve si předvrtáme tu díru. Takže já jsem si říkal, že bych chtěl jeden stromek třeba tady. Takže přitlačím a jakoby vrtám. Jo? A ono jak je to křížový, tak nám to tam udělá tu dírku s náš. Tak, vezmu si ten stromeček, omočím ho do lepidla, takhle, a píchneme ho tam. No, jde. Výborně. A máme tam píchnutý stromek. Jo? Tak jdeme dál. Pak třeba tady budu chtít mít stromek. Zase umočíme do lepidla. A plácneme ho tam. Nic na tom není. No je, však mít potřeba, je však potřeba mít ty stromky předdělaný dopředu, aby to šlo tak hezky rychle. A, tak, a, pak ten listnáč, on má tlustší, a, tlustší kmen, takže proto využiju tenhle ten tlustší bodák. A teď přemýšlím, jestli to dát sem nebo sem, kde to bude vypadat pěkně, nebo sem dokonce, vyzkouším si. Hmm, 
by to vypadalo docela pěkně asi. Můžeme ho vyzkoušet tam dát. A zasadím. No, je tam. <laughs> a je tam moc pěkně. <coughs> jo. Nebojte se, nezasahuje do té tratě. Jo, ten vlak tam normálně projede. Vyzkoušíme si to, abyste to viděli. Úplně v pohodě tam projede, jo. Tady taky. Takže tak. No a pak takhle jedeme dál, takže si to zrychlíme. No tak co myslíte? Mám tam dát ještě nějaké stromky? Možná ještě sem mezi ně, tak tam nějaký fláknu, takže nakonec to bude ještě víc než 10 těch stromků. No. <kly> Mně to vůbec nevadí, protože dohromady, co já těch stromků mám, tak je 662 nebo takovýhle nějaký strašný číslo. Takže přes 600 stromků mám, takže mi to vůbec nevadí, když semka jich dám o pár víc. Takže jdu pro další stromky. Stejně jsem chtěl tady tu druhou půlku toho kolejiště. Jo, s tím vším, co je tady vzadu. A chtěl jsem to udělat jako jeden velký les. Takže vůbec nevadí, že tady těch stromků teď bude mnohem víc, protože stejně to všechno bude přecházet do jednoho velkého lesa. Tak, jdeme na to. Takže to vypadá mnohem, mnohem líp také s těma stromkama. Jo. Stromky to krásně pozvedly. Vypadá to moc pěkně teď. Takže tak. No a jak je to velký? Zapalovač. To taky zná každý. <laughs> Takže tak. Dobrý. Tenhle ten kousek krajiny máme za sebou. Tak, ještě mě napadlo, že bychom si mohli ukázat, jak se vyrábí tyhle ty stromky. Uh, jsou to takový ty, určitě to znáte, přerostlý keře, prostě, který rostou, 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 až je z nich najednou strom. No, uh, k tomu já jsem objevil super levnou a super skvělou metodu, aby to vypadalo opravdu fotorealisticky, i v takto malém měřítku. Tak, uh, objevil jsem rostlinu, kterou už na tenhle účel používám pár let, Jmenuje se řebříček obecný. Vypadá to takhle, když je to usušený. Já vám to zaostřím. Tohle je řebříček obecný. A je to opravdu jazykolam to vyslovit, ale 
ta květina je dobrá hlavně v tom, že vlastně má takovýhle rozvětvení na koncích. Jo, takže my si to můžeme tady ustřihnout ty květy pryč, odstřihnout je a ustřihnout ten stonek třeba zde. No a vlastně nám z toho zbyde jakoby tohle. Jo? A to je to, co my potom použijeme. Takže si to takhle ustřihneme. Já vám nebudu přesně ukazovat teď, jak se to dělá, protože vám to také popíšu. Takže to se ustřihne, pak se to přebarví barvou modelářskou. Já používám od Revelu SM381, což je taková akurátní barva pro to. No a pak se to překryje vlastně zase tím Naturexem, jo? jemným, spíš ne, no, jemným, je to mikro, tak Naturex mikro. No a nechá se to zaschnout a podívejte, vypadá to velice pěkně a je to velice přírodní, no, v podstatě ten tvar, jo. No, že tak, dobrý. Takže takhle si vyrobíte velice jednoduše a velice rychle tyhle ty stromky, které jsou takovou výplní mezi těma jakoby, uh, oficiálníma stromkama, no, když to tak řeknu. Jo? Ale hezky dokreslují terén, takže já vám to jedině doporučuju. Prostě řebříček obecný se to jmenuje, takhle to vypadá. Najděte si to třeba na Google, no, abyste věděli, kde to roste, jak to roste. Takže tak. Takže k těm stromkům by to mohlo být takhle všechno. Tak přátelé, a to bylo všechno v tomhle videu. Pověděli jsme si, jak udělat základ krajiny, takže trávu, keříky, no a celý to zapatlat stromkama. Takže takový ten hrubý základ prostě pro tu krajinu, krajinu máme. To je fajn. Příště bychom si mohli popovědět něco o tom, jak, jak zasadit baráčky, nebo výroba skal těch, kterých tady mám, to znamená toho, toho australského potažmo amerického typu, když to tak řeknu. Um, no, no, to si myslím, že asi bude na celý video <laughs> i tak. No, takže jo, takže já se s váma rozloučím. Děkuji za schlídnutí. Pokud se vám video líbilo, tak ho lajkněte a když tak zmáčkněte odběr, když budete chtít. Já vám za to nadávat určitě nebudu a budu jedině rád, udělám to radost a podpoří mě to v další tvorbě. Takže jo, mějte se krásně a zase někdy. Čau! Ještě tam? Prdele mě zaskočilo, ty vole. Zkouška, 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 rezbe, rezbe, rezbe. Jde mě vidět, není mě vidět, jde mě vidět, není mě vidět. Možná, a jde mě také i slyšet. A to je slyšet. No přátelé, a to bylo všechno v tomhle tom videu. Videu, moment.